facultades de medicina y médicos realizaron una marcha por la laguna para protestar por las condiciones de inseguridad que viven al prestar servicio social en diferentes comunidades. Al tiempo, pidieron justicia por el asesinato de Eric Andrade en Pueblo Nuevo, Durango. Escuchen. Portando pancartas con demandas de justicia y por un servicio social seguro, médicos, pasantes y alumnos de las facultades de medicina de la comarca lagunera realizaron una marcha silenciosa en protesta por el homicidio la tarde del viernes de Eric Alan Andrade, un joven médico que realizaba su pasantía en una clínica rural del ejido del brillante municipio de Pueblo Nuevo, Durango, quien fue asesinado a balazos por uno de sus pacientes. No es solo un homicidio de un compañero, esto desde el 2011 se ha estado viendo que hay bastantes abusos sobre médicos pasantes que se nos ve como mano de obra barata, o sea, en general nos llevan a zonas rurales donde se nos pida la atención a gente eh, de las áreas rurales, pero no estamos en condiciones para poder darlas. De seguridad no hay. Pues estamos en condiciones insalubres, en condiciones de eh, inseguridad, en condiciones... Eh, pues adversas en general. La muerte del joven de 24 años indignó a la comunidad médica, que recriminaron que además de malos tratos y condiciones inadecuadas de trabajo, los pasantes tienen que enfrentar las deficiencias de un sistema de salud mal organizado y sin recursos. Ahora también padecen los estragos de la inseguridad, por lo que demandaron justicia y garantías para pasantes y residentes en las diferentes unidades médicas. Lo que queremos es justicia, o sea, estudiamos durante muchos años por la vacación que tenemos que salvar vidas y recuperar la salud, claro, servir a la comunidad, pero exigimos condiciones de seguridad hacia nosotros y eh, pues condiciones propias para, para poder trabajar. Y mientras estas no se nos den, pues nos negamos a seguir yendo a comunidades alejadas donde eh, repetitivamente somos presa fácil para la delincuencia. Lamentaron que el comunicado emitido por la rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Universidad Autónoma de Durango de retirar a sus pasantes de las zonas de riesgo y marginales no son atendidos por todas las instituciones y al menos 40 médicos residentes en clínicas de Durango del IMSS recibieron amenazas de no entregarles la carta de liberación si se retiraban de sus unidades médicas. Aún así hay instituciones de salud pública, hablando específicamente del Instituto Mexicano de Seguro Social, donde siguen reteniendo a sus médicos pasantes con la amenaza de no liberarlos si se retiran de sus unidades y los dejan como en situación de abandono. Entonces, pues la legislación que obliga a los profesionistas recién graduados a prestar el servicio social necesita una urgente modificación en lo que estamos buscando con esta manifestación, pues objetivo se ha perdido, siendo ya solo un requisito para poder titularnos, un requisito muy muy caro cuando hay que pagar con nuestra vida. Los pronunciamientos no salvan vidas y los pronunciamientos no nos cuidan. O sea, retirar a un pasante ahorita, pues soluciona por hoy. Pero tenemos normas oficiales mexicanas que nos, se supone que nos protegen y nadie nos, pues nos cuida. Bajo el grito de ni un pasante más, el contingente partió desde la Esfinge de la Torre Eiffel en Gómez Palacio hacia el Puente Plateado. Tomaron el Boulevard Constitución y la Avenida Juárez en la ciudad de Torreón para concluir la marcha en la Plaza Mayor, bajo el reclamo de justicia y mejores condiciones para quienes se dedican al ramo de la salud, pues además de malas condiciones laborales y la inseguridad, enfrentan estrés laboral por las extenuantes cargas de trabajo. Ni un pasante menos. Y un pasante menos. Con imágenes de Alejandro Escobedo, informa para Telediario Lucero Sánchez.